మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండలం రత్నపూర్ గ్రామంలో రైతు అవగాహన సభ రసభాసగా సాగింది ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి సమక్షంలో నిర్వహించిన ఈ సభలో సర్పంచ్ ఎంపీటీసీలపై రత్నపూర్ గ్రామస్తులు మండిపడ్డారు ఏడాదిన్నర గడిచినా ఇంతవరకు గ్రామ సభ నిర్వహించలేదని ఎన్నికలు లేకుండా సర్పంచ్ ను ఏకగ్రీవంగా చేసుకుంటే గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆశపడ్డామని కానీ సమస్యలు పట్టించుకోకుండా సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఏ సమస్య ఉన్నా తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని సమస్యలను పరిష్కరించే తాను కృషి చేస్తానని హామీనిచ్చారు కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ నగేష్ ఆర్డీఓ అరుణారెడ్డి ఎంపీపీ కల్లూరి హరికృష్ణ జడ్పీటీసీ పబ్బా మహేష్ గుప్తా జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ చంద్రగౌడ్ రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు సోములు జడ్పీ కోఆప్షన్ మెంబర్ మన్సూర్ తహసీల్దార్ భానుప్రకాష్ సర్పంచ్లు జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు ఇతరులు పాల్గొన్నారు మనకు అక్కడ అనుకున్న సంగతి కూడా మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే ఇవాళ గ్రామ గ్రామాన కూడా ఐకేపీ సెంటర్స్ కానీ పిఎస్ఏ సెంటర్స్ కానీ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ధాన్యం గింజను కూడా మనం కొంటున్నాం అనేది కూడా మీరు మర్చిపోకూడదు మరి అందరికి కూడా డబ్బులు కూడా ఎనిమిది రోజులలోనే మన ఖాతాలలో పడిపోతున్నాయి నాలుగు రోజులకు వస్తున్నాయి ఎనిమిది రోజులకు వస్తున్నాయి డబ్బుల గ్యారంటీ బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ రైతాంగం అంతా కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నది మొన్న మంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు మెదక్ లో సమావేశం పెట్టినప్పుడు మరి మన బడ్జెట్ లో యాభై అరవై పర్సెంట్ రైతుల పైనే ఇవాళ మనం ఖర్చు చేస్తున్నాం అనేది కూడా మీరు మర్చిపోకూడదు ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇవాళ రైతులకు ఇవాళ లక్ష రూపాయలు మార్చేసి ఇవాళ ఇంత కష్టం ఉన్నా ఇంత కరోనా ఉన్నా ఇరవై ఐదు వేల లోన్ ఉన్న వాళ్లకు మొత్తం కంప్లీట్ గా ఒకేసారి ఇవ్వాలని నిర్ణయం చేసుకొని దాని తర్వాత నాలుగు సార్లు కూడా ఇస్తున్నాం కూడా ప్రోడక్ట్ జరుగుతాం మొన్నడే మరి మేము జాయింట్ కలెక్టర్ గా నేను ఈ వరి ధాన్యం సేకరణలో నేనే ముందుండి నా అధికార బాధ్యతగా చేయడం జరిగింది దానిలో దాదాపుగా లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు ఇప్పటి వరకు మనం కొన్నాం లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల మెట్రిక్ టన్ల దొడ్డు వరి ధాన్యాన్ని మనం కొన్నాం ఆ వరి ధాన్యంలో మన జిల్లాకు కావాల్సింది కేవలం ఒక యాభై వేల మెట్రిక్ టన్లే మనము రూపాయి కిలో బియ్యం కింద దాన్ని మిల్లర్లకు ఇచ్చి దాని వడ్లుగా వడ్లను రైస్ గా బియ్యం గా చేసి మనం మళ్ళా పంపిణీ చేస్తాం మరి ఆ ఇచ్చిన రూపాయి కిలో బియ్యంలో ఎంత మరి తింటున్నారు ఎంత బయటకు పోతుంది అనేది కూడా మీకే తెలుసు నేను చెప్పక్కర్లేదు దాన్ని మరి మిగతా అంతా ఏమవుతుందంటే మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎఫ్సీఐకి ఇస్తాం ఎఫ్సీఐ వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రాలకి అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకొని ఇస్తారు కానీ అది ఎంటర్ తీసుకోరు మనం త్వరగానే తీసుకోరు వాళ్ళు దానికి టైం పడుతుంది మూడు నెలలు టైం పడుతుంది లేదా సంవత్సరం కూడా పడుతుంది